ఇటీవల భద్రత ప్రమాదంలో ఉందా ఏడుకొండలపై విధ్వంసానికి ఎవరైనా కుట్రపన్నారా ప్రస్తుతం ఇవే ప్రశ్నలు భక్తులు వణికిచ్చేస్తున్నాయి శ్రీవారి చుట్టూ ప్రాంతంలో పేలుడు పదార్థాల తయారీకి ఉపయోగించే పరికరాలు దొరకడం కలకలం రేపుతోంది అటవీ ప్రాంతంలో కూంబింగ్ పార్టీ తనిఖీ చేస్తుండగా ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ బయటపడింది కెపాసిటర్స్ కండెన్సర్స్ సర్క్యూట్స్ బోర్డ్స్ వంటి ఇందులో ఉన్నాయి వీటితో పేలుడు పదార్థాలు తయారు చేయొచ్చని చెబుతున్నారు చంద్రగిరి మండలంలో ఎర్రచందనంపై ఏర్పాటైన ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ తనిఖీలు జరుపుతుండగా శ్రీవారి మెట్టు ప్రాంతంలో అనుమానాస్పద వస్తువులున్న బ్యాగ్ కనిపించింది దాన్ని తెరచి చూసిన పోలీసులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు కెపాసిటర్స్ కండెన్సర్స్ సర్క్యూట్ బోర్డ్ సెల్ ఫోన్ వాక్మెన్ వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి వీటితో ఇంప్రవైజ్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ తయారు చేయొచ్చని చెబుతున్నారు విధ్వంసం తీవ్రత కూడా కాస్త అధికంగానే ఉండొచ్చని అనుమానిస్తున్నారు నీతులు చెప్పే ఖాకీయే తాగి వాహనం నడిపిన ఘటన మల్కాజ్గిరి ప్రాంతంలో జరిగింది తాగి వాహనాన్ని రాంగ్ రూట్ లో నడిపించాడు రోడ్డుపై వస్తున్న వాహనదారులతో పాటు పాదచారులను గాయపరిచాడు మద్యం మత్తులో అసలు తానేం చేస్తున్నాడో కూడా అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు హైదరాబాద్ లోని రాచకొండ కమిషనరేట్ యాప్రాల్లో పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ గిరీష్ రావు మద్యం మత్తులో వాహనం నడిపి రోడ్డుపై వచ్చిన పలు వాహనాలను ఢీకొట్టి బీభత్సాన్ని సృష్టించాడు ఘటనలో యాక్టివా వాహనంపై వెళుతున్న దంపతులు పలువురు వాహనదారులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు తాగి తూగుతూ వాహనాన్ని నడపడంతో రోడ్డుపై వస్తున్న పలు వాహనాలు డ్యామేజ్ అయ్యాయి డ్రంకన్ డ్రైవ్ చేస్తూ దొరికిపోయిన సీఐ ఘటన పోలీస్ శాఖలో కలకలం రేపింది తాగి రోడ్డుపై వాహనాన్ని నడిపిన గిరీష్ రావుపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు చెప్పారు శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని రాచకొండ సిపి మహేష్ భగవత్ తెలిపారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే ఇట్లా చేసుకొని తిరిగితే మొడ్డ కాడ ప్రజలు ఏం బతుతారు నాలుగు బండి అది ఆటో అంట చాలా మూడు నాలుగు బండి తన రాజకీయ జీవితంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో కుప్పంలో పోటీ చేసినప్పుడు ఆరు పేల ఐదు వందల ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిచారని చెప్పారు ఆ తర్వాత ఎప్పుడు నలభై పేల మెజార్టీ తగ్గకుండా ప్రజలు గెలిపిస్తూ వచ్చారన్నారు కుప్పంలో ప్రచారం చేయకుండా తనని గెలిపించారని సీఎం అయితే తామే సీఎం అయినట్లుగా కుప్పం ప్రజలు భావించారని అన్నారు వెనుకబడిన కుప్పం నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ది చేశానని చెప్పారు చంద్రబాబు టీడీపీలోకి వలసలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ప్రతిపక్ష నేతలు అధికార పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకుంటూనే ఉన్నారు తాజాగా చంద్రబాబు సమక్షంలో చిత్తూరు జిల్లా మాజీ జడ్పీ చైర్మన్ వైసీపీ నేత సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి టీడీపీలో చేరారు తన అనుచరులతో కలిసి వచ్చిన సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డిని పార్టీ కండువా కప్పి సాధారణంగా ఆహ్వానించారు చంద్రబాబు గతంలో కుప్పం నుంచి సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి చంద్రబాబుపై మూడు సార్లు పోటీ చేశారు ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకోవడం వారికి చేరువడమే లక్ష్యంగా వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ చేస్తున్న ప్రజా సంకల్ప యాత్ర డెబ్బై ఐదవ రోజు చేరింది డెబ్బై ఐదవ రోజు ఇవాళ ఆయన నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరి నియోజకవర్గం సైదాపురం నుంచి పాదయాత్ర ప్రారంభిస్తారు అక్కడి నుంచి సిద్దయ్య కోన పొక్కనదాల క్రాస్ మీదుగా కలిచేడు వరకు ప్రజా సంకల్ప యాత్ర కొనసాగనుంది తురిమేళలో జగన్ పార్టీ జెండా ఆవిష్కరిస్తారు అలాగే కలిచేడులో చేనేత కార్మికులతో సమావేశమవుతారు ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో భాగంగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేపట్టిన పాదయాత్ర నెల్లూరు జిల్లాలో వెయ్యి కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసుకుంది మూడు వేల కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ పాదయాత్రలో వెయ్యి కిలోమీటర్ల మైల్ రాయిని ఆయన వెంకటగిరి నియోజకవర్గం సైదాపురం వద్ద దాటారు నిన్న డెబ్బై నాలుగో రోజున జగన్ పన్నెండు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్లు నడిచారు చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేశారు మోకాళ్లపై నడిచినా సీఎం కాలేడంటూ జగన్పై విమర్శలు చేశారు ఏపీ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు చంద్రబాబుపై అనవసర విమర్శలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డ అచ్చెన్నాయుడు ప్రతి శుక్రవారం కోర్టుకు వెళ్లినంత మాత్రాన ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తాయా అని ప్రశ్నించారు శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసలో పర్యటించిన మంత్రి పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు 
దీక్షలతో మత్స్యకారులకు ఉరిగేదేమీ లేదన్నారు ఆందోళనలు విరమిస్తే సమస్యలను సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తామన్నారు టీడీపీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలపై బహిరంగ చర్చకు రావాలని వైసీపీ అధినేత జగన్ కు సవాల్ విసిరారు ఏపీ మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డి తమది మాటల ప్రభుత్వం కాదన్నారు ప్రజలకు కావాల్సినవన్నీ చేస్తున్నామన్నారు జగన్ కు ప్రజా సంక్షేమం అవసరం పట్టదని ఆదినారాయణ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు తాను టీడీపీలో చేరడం ఇష్టం లేని వాళ్లు తనపై అక్రమంగా కేసులు పెడుతున్నారని ఆరోపించారు మాజీ ఎమ్మెల్యే వైరెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి నంద్యాల చెక్పోస్టు సమీపంలో రఘునాథ్ రెడ్డిపై జరిగిన దాడిలో తన ప్రమేయం లేదన్నారు రెండు రోజులుగా తాను ఢిల్లీ అహ్మదాబాద్ లో ఉన్నారని అయినా తనని ఈ కేసులో ఇరికించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు రఘునాథ్ రెడ్డిపై దాడి కేసులో ఎలాంటి విచారణకైనా సిద్ధమని బైరెడ్డి స్పష్టం చేశారు పాన్యు నియోజకవర్గానికి చెందిన బావా మరుదులు తనపై కుట్ర చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు వచ్చే ఎన్నికల్లో డెబ్బై అసెంబ్లీ స్థానాలు గెలుస్తామని కాంగ్రెస్ నాయకులు పగటి కలలు కంటున్నారని భారీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు విమర్పించారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రైతుల గురించి పట్టించుకుని కాంగ్రెస్ నేతలు ఇప్పుడు మొసరి కన్నీరు కారుస్తున్నారని మండిపడ్డారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏమి చేయని నేతలు ఇప్పుడు మాత్రం చేసేదేముంది అని ప్రశ్నించారు రైతుల పట్ల ఏమాత్రం ప్రేమ ఉన్నా ప్రాజెక్టులపై వేసిన కేసులను వెనక్కి తీసుకుని అన్నదాతలకు క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు ఎస్సీ వర్గీకరణకు ఎంఆర్పీఎస్ అధ్యక్షుడు మందకృష్ణ మాదిగ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నా కాంగ్రెస్ సహకరిస్తుందన్నారు టీపీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి హైదరాబాద్ సోమాజీగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఎంఆర్పీఎస్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన అఖిల పక్ష సమాపేశంలో ఉత్తమ్ పాల్గొన్నారు మోడీ విధానాలకు మద్దతు పలుకుతున్న కేసీఆర్ అఖిల పక్షాన్ని ఢిల్లీకేందుకు తీసుకువెళ్లడం లేదని ప్రశ్నించారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న వారి పట్ల కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అమానుషంగా ప్రవర్తిస్తోందని మండిపడ్డారు సీఎం కేసీఆర్ నుంచి ప్రాణహాని ఉందని ఆరోపించారు టీటీడీపీ నేత వంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి పోలీసులతో ఎన్కౌంటర్ చేయించే అవకాశం ఉందని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు రిమాండ్ ఖైదీగా చెంచల్గూడ జైల్లో ఉన్న ఆయన బెయిల్పై విడుదలయ్యారు రెండు పేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ పై పోటీ చేసి విజయం సాధిస్తానన్నారు ప్రతాప్ రెడ్డి తనపై అక్రమంగా కేసులు బనాయించి జైల్లో పెట్టారని ఆరోపించారు వరంగల్ జిల్లా కలెక్టర్ ఆమ్రాపాలిపై సీరియస్ అయ్యారు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్పీ సింగ్ రిపబ్లిక్ డే వేడుకల్లో ఆమ్రపాలి తెలుగు ప్రసంగంపై విమర్శలొచ్చాయి దీంతో కలెక్టర్తో ఫోన్లో మాట్లాడిన సీఎస్ క్లారిటీ తీసుకున్నారు అయితే కొన్ని పదాలు పలకడంలో ఇబ్బంది ఎదురైనట్లుగా ఆమ్రపాలి సీఎస్ కు వివరించారు ఉన్నతాధికారులు హుందాగా వ్యవహరించాలంటూ సీఎస్ కలెక్టర్ కు క్లాస్ తీసుకున్నారు మే నెలలోగా యాదాద్రి ప్రధాన ఆలయం పనులు పూర్తవుతాయన్నారు తెలంగాణ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయ అభివృద్ది పనులను మంత్రి పరిశీలించారు ఆ తర్వాత పనుల పురోగతిపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు స్వామివారిని దర్శించుకున్న ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ప్రస్తుత రాజకీయాలు వికృత రూపాన్ని దాలుస్తున్నాయని తెలంగాణ జేఏసీ చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ కోదండరాం మండిపడ్డారు రాజకీయాలు పెట్టుబడిగా మారిపోయాయన్నారు బషీర్బాగ్ ప్లస్ క్లబ్ లో తెలంగాణ విద్యావంతుల వేదిక డైరీని ఆయన ఆవిష్కరించారు తెలంగాణలో ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం ఆంధ్ర కాంట్రాక్టర్ జేబులు నింపేందుకే అని విమర్శించారు రైతులకు ఇరవై గంటల విద్యుత్ వల్ల బోరుబావులు ఎండిపోయే ప్రమాదం ఉందని రైతులే అంటున్నారన్నారు కోదండరాం ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై పాలకులను ప్రజలు ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు